Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Soy Frank Denis Oficial y los saludo alegremente pues, en este día. Quiero hoy compartirles una temática relacionada con el tiempo de Adviento y la Navidad correspondiente al año litúrgico. Me han preguntado eh, algunos amigos que si se pueden cantar villancicos desde el tiempo de Adviento y les conté, contesto concretamente que por cuestión de liturgia, por, porque esa es la norma digamos, dentro de, de, del proceso de, de acompañamiento musical concretamente, entonces la liturgia no permite pues, que, que se canten cantos de villancicos desde el principio, ¿no? porque se dividen en dos tiempos. Está, la, está el Adviento, que es la preparación para el nacimiento del Niño Jesús, eh, y seguidamente pues, está la Navidad, que ya es el nacimiento de Jesús. El Adviento se divide pues, en dos momentos, está pues, eh, desde este domingo que inicia el el Adviento y eso va pues hasta el 16 de diciembre que inicia digamos que la primera parte y es un tiempo en el que se habla de prepararnos, es un tiempo en el que se habla de estar listos pues a la venida de, de Jesús y así mismo nos introducen palabras como ven Señor, ven Señor no tardes, en Manuel te esperamos, Jesús ven a nosotros, o sea siempre las palabras van a ser, van a ser ven, ven, ven que te esperamos no tardes, ese va a ser el contexto de del Adviento, ¿por qué? Porque estamos suplicando de que Jesús venga, o sea, ya vino, pero estamos, históricamente estamos recordando ese, ese momento especial, entonces la súplica va a ser siempre ven. Entonces, a raíz de ese contexto histórico de algún modo y litúrgico, los cantos también deben ir a cortes por el tiempo de Adviento, es decir, que en ese canto se manifieste ven, ven, ven. Eh, hasta ese 16 de diciembre, de igual manera, el, del 16 al 24, pues es una preparación, digamos, es como digamos, la segunda fase o etapa de, del Adviento que corresponde ya directamente a la espera por parte de José y la Virgen María de, del Niño Jesús. Entonces ellos están en Adviento. De igual manera se nos, se nos relaciona también a nosotros como Iglesia Católica a continuar en la espera. Se mantienen esos villancicos también. Es decir, que no necesariamente que inicie el 16 de diciembre la novena, 15 de diciembre que inicie la novena, de, novie, de diciembre sí, perdón, o sea, hay que mantenerse siempre en, esa, en ese contexto de, de letras, de cantos. Seguimos con la preparación. Ya de manera oficial, los villancicos para cantarlos es una vez, se llega el 24 de diciembre, es la noche del 24, que es la solemnidad del de la, de la, de nacimiento del niño Jesús. Ya de manera oficial, se está, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Por tanto, ya no se dice, ven Señor, no se dice, ven Señor, no tardes, te esperamos, no sino que ya estamos hablando del nacimiento de Jesús, Jesús nace en nuestro corazón y en ese contexto pues también las letras deben ir acordes, eso eh, lo digo desde la parte litúrgica, ya lo, lo analizo desde la parte litúrgica, sin embargo eh, hay algunos sacerdotes con los cuales pues, he tenido cercanía y ellos manifiestan que de algún modo los villancicos por ser parte de la, del acompañamiento, de la animación, de las celebraciones y todo en este en, este, en esta celebración de, de Navidad, de Adviento y de Navidad, pues desde el Adviento se puede acompañar con villancicos también. Es decir, todo el Adviento, los cuatro domingos, se sigue la Navidad y se acompañan villancicos normal hasta el 6 de enero, que es la fiesta de los Reyes Magos. Entonces, ese, ese es el contexto, ¿no? Ya, pues, ya tú con tu sacerdote, con tu párroco, hablarías de esa parte. Pero yo lo estoy relacionando o analizando más desde la parte litúrgica. Y si vamos a la parte litúrgica, el Adviento es precisamente para no cantar villancicos, sino cantos de preparación. Tú buscas en internet cantos de Adviento, te van a aparecer una, una lista grandísima, más que incluso que los mismos villancicos, porque casi que al Adviento no se le ha puesto pues, mayor cuidado eh, y solamente se, tiene, se, se, se entiende pues, uno que llega la Navidad y ya no. El Adviento es un tiempo de preparación. Es lo mismo que sucede en Semana Santa, ¿no? cuando estamos en Semana de Cuaresma. Es un tiempo de preparación también para vivir eh, la pasión y muerte de Jesús. Entonces son cantos que deberían ir acorde por liturgia, por liturgia eh, acorde al, a la celebración, en este caso al Adviento y a la Navidad. Bueno, de igual manera pues ya es tu criterio, es tu formación, cómo te relaciones con tu parroquia y con tu párroco, que ya tienes que entrar a formarte un poquito más en este tema. Yo simplemente te estoy compartiendo lo que yo sé, lo que yo conozco, y de igual manera pues en mi canal tengo cantos de Adviento y cantos de Navidad, por si te interesa buscar, entonces espero te haya servido este video grandemente y si te gustó pues compártelo y, y bueno, deja tu, deja tu like ahí, te agradezco y estás bien, chao chao